郑先生，郑先生，你听我说啊，郑先生，郑先生，不要再说了。湘江大学的演讲我是答应过的，我必须去。我们承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。耻辱？一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱？那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑，你不觉得可笑吗？可笑！说富家和统一。是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心会记住今天令人发指的一幕。郑先生，我想杀你随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你。这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。一周三见。你说的是这本书？是啊，何政委，你也看过。<笑>这本寇奈了不起啊！他唤醒了更多的中国人，加入了抗战队伍。日本人对此是恨之入骨啊！据可靠情报，日本特高科派出了北辰四郎，周三在香港湘江大学的演讲现场，要刺杀郑先生。这次你们的任务是保卫郑先生，并且在演讲完成以后。护送郑先生安全撤离香港，送去美国。负责刺杀的是北辰次郎。对，<笑>你们打过交道。竹内就是在他的保护之下被你们刺杀的。这次是来者不善的。找到病根就更好下药。您放心吧，我们一定会全力以赴，等他出现的。嗯。休息准确吗？准确，准时本。明天上午八点出发。请皇后驾照，去往演讲地。校长放心，我们会誓死保卫郑先生。哎呀，好！原来我还担心你们会推脱呢。校长，我觉得这回啊，责任重大，我们可能……我们一定会全力以赴的。校长，放一百个心，一千个心，一万个心。哎呦，总之，校长您放心。好，我就喜欢你这样有担待的青年呢。反正这事儿我就这么答应他们了。啥？你答应我？啊？咋啦？咱平常不就干这事儿吗？这事儿，有点儿那啥。行了行了，别支支吾吾的了，还像不像个男人啊？不跟你说了，跟中文说去。哎，弹弓泥丸何能上墙？哟。悠悠岁月，却遭此祸殃。咱妹是不是没吃药啊？走、哦，刘向林、啊，你皮痒了？三儿，当我没说。哎呦，我说亲爱的妹妹啊，嗯
，你所谓的任务，就是让我们听你朗诵诗歌嘛。姐姐真的很忙的，不是诗歌，是寇难。哎呦，行了行了，都别说了。咱们蓝妹好不容易有个正形，发表个正题，就让她把话说完吧。小兰，你到底要说什么？啊，领导，我准备。他在学校接下了一个保卫老师的任务，想请咱们帮忙。不是老师，是著名学者郑世文，寇难的作者。谁都不行。我们的每一次任务，都是由上级直接指派的。大家还有什么意见吗？没有散会。哎，领导，领导，没说完怎么就走了？以后啊，想清楚再来找人。你说那男人婆怎么会帮一个做弹弓迷丸的学者呢？<笑>哎，妹啊，这个结果啊，是早有预料的，所以呢，回去好好上学啊。为你报仇。无论天涯海角，凶手就在香港。他们明天会去香港香江大学，保护一个反对大日本帝国的学者。我们要将他们一网打尽，以使我们在广州的耻辱。龙天君，巡长的遗物我已经送到了，我告辞了。冒昧的请求。这次行动我能否参加？这次行动是特稿科指派的，没有特稿科的命令，我们所有的人不能擅自行动。请白将军帮助。我们的目标是那个学者，其他的人，龙天君可以自行决定。谢谢白将军。龙凤会招贤纳士啦！都别挤啊！给我排队。马兰兰同学，呃，我发现你现在是越来越不像话了啊！你满口答应了接下保卫郑先生这项任务，可明天郑先生就要来了，你拿什么来完成啊？我这不是正在招贤纳士呢吗？咱们这回面对的是真枪实弹、满脸杀气的日本人，难道你还不明白吗？啊！我就不明白了，日本人怎么了？又不是没打过。再说了，你要是不想答应，早干嘛去了？哎，当时是你抢着我话说，要不我能答应吗？行了行了，说好的咱俩分工。谈判练嘴的事归你，打架斗殴的事归我。目前看这事是归我的，我要去选拔人才了。雷迪森的 gentlemen， 欢迎大家参加龙凤会的招贤大叔大会，现在开始。不要告诉小妹一声，我们接下了这个任务，让她不要下点功夫了。嗯，让她继续挑吧。学生站满的位置，确实是个不错的选择，而且演讲的现场也确实需要人手。走吧，跟我去皇后大道看看。嗯。
一张好。我叫长生，我叫小虎。今天我们表演一个舞蹈。嗯，对。哎，来了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你们俩，哎，过来，近一点。请请请请请！你们不能进去，就看一眼，就看一眼，你都不,不能进去。郑先生，您辛苦了。想不到啊，宋校长这里真是人才济济啊，护送方式如此独到，敬佩啊！我来给你介绍一下，这两位啊，就是我们学校的学生啊，也是自治团体龙凤会的正副会长。哦，这次的保卫工作就是由他们两个负责的。哎呀，哈哈哈哈谢谢谢谢谢谢啊！
农妇会蓝凤凰，久仰郑先生大名。幸会幸会啊，<笑>豪爽豪爽啊！<笑>这个学校的校服真帅呀、啊，改天我也得弄一套。眼神好迷人呐、啊！哥哥，借你的刀一用，我也用仇人的血来喂饱他。张先生正在做演讲准备，不能打扰。求求你，就让我们进去看一眼好不好？就一眼。不行，都回去。演讲地点安排好了吗？哦，就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。啊，在广场？哎呦，那么空旷的，郑先生，我真是担心你啊。我知道，日本人说过，杀我随时随地。那我就索性站在最开阔的地方，让他们瞄得更准一些，也让我们的同胞看得更清楚一些。中国人不是懦夫，不会苟且偷生。好，好一个中国人，不是懦夫。哦，龙生啊，你觉得怎么样啊？啊，呃，那个，呃，那个，我信任你们。没问题，我去看看。我聪明过人，出色的完成了保卫任务。你们妒忌啊？我看我还是被他们群殴去了。有话快说，有屁快放。我来帮你保护周世文。<笑>啥意思、啊？我准备去把郑世文杀了。你这是不信任我呀、啊？是的。我这可是为你好。用不着，我已经独立的、出色的完成了这次保卫的工作。那演讲台上呢？宋校长，演讲地点安排好了吗？就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。不说，咋办？我来加班，周叔。宋校长、嗯，杨会长，麻烦你们出来一下。哦，郑先生，你稍作片刻啊，我去去就回。好，请便。啊马兰兰同学，是不是有什么情况啊？是，我觉得广场上没有办法完成保卫的工作。什么？这你万一要是出了什么问题，闹不成了千古罪人了吗？是啊，这该怎么办呢？别急啊，有一个人可以帮忙。谁？
刘香林，这位是我们。哎，您好，您好，久仰您的大名，今日一见，实在是三生有幸。您的口难，我是倒背如流，尤其是其中那一。这是我们宋校长啊！对对对，宋校长，早就听说您博学儒雅，教学严谨，头领满天下。哎呀，岂敢岂敢！呃，请问阁下是？无名小卒，不值一提，不值一提。啊！宋校长，他能帮助我们保卫郑先生？那当然好了。哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，只是你的那些费用……哦，宋校长，您不必担心。我完全是出于个人对郑先生的崇拜，不谋私利。哎呀，太好了，太好了！国家呀，就需要像你这样的有志青年呐。我相信，历史一定会记住你的。你们辛苦了。久仰郑先生大名，今日一见，实在是三生有幸啊。行了吧，刘夏莲，别拐弯抹角的说正事。我就喜欢蓝凤凰这种直来直去。<笑>郑先生，在下姓刘。首先，十分感谢您为我们做这次演讲。其次，对于您不畏强敌、不惧生死的勇气，在下是万分的敬仰。所以，为了您的个人安全，我想替您做这次演讲。替我演讲？对，不用了。谢谢。我既然敢公开和日本人叫板，就没有把安危放在心上。我做好了血溅三尺讲台的准备。血溅三尺的应该是日本人，不应该是我们，更不应该是像您这样德高望重的民族脊梁。刘先生言重了，每一个人都有他的人生价值，我的价值就是在这讲台上，用我的声音去唤醒。更多有良知的中国人加入抗日的队伍。既然如此，你就更应该好好的活着。只有活着，才能继续唤醒国人，实现更大的价值。你能发出我的声音，雕虫小技，不足挂齿。哎呀，真是难得呀！刘先生真是难得的人才呀！哪里哪里。跟郑先生比起来，不值一提。你们赶紧说回正题，到底能不能替啊？在下十分敬佩刘公子的高超技艺和过人勇气，但我还是坚持我的看法。兴亡，叹匹夫何在？我要敢说，莫叹，匹夫不才，愿为国捐躯。不行不行，万一你倒在枪口下。我郑世文岂不成了杀人凶手？郑先生，这是我杀身成仁的机会，请先生成全。哎呦，行了行了，你们都别争了。这样吧，各让一步。嗯、呃，演讲你来，其他的你来。要是没意见的话，就这么定了。
哎呦，马会长，你长眼了吗你？对不起，对不起。对不起跟龙天军说的那支杀手队，肯定会来的。我已经闻到了他们的气息。比如说。没有我的命令，谁也不许开枪。不是已经确认他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？呃同学们，朋友们，我想大家都读过一本书，叫《寇难》。这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下《寇难》。大家掌声欢迎！同学们，朋友们，我是郑世文。刚刚宋校长问得好，何
何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答：寇无处不在，难天天发生。监管，什么时候开始行动？一场精彩的搏击大赛之后，我们就可以行动了。让这支残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起，纯真的血液无辜的流淌。呲牙无助的哭声，伴随着鬼子恶魔般的狂笑。年迈的老人被子弹穿破，历尽沧桑的脸上流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时，又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑。多少妻离子散，多少亡命他乡。去年的十二月，日本恶魔。攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下，三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行是令人发指的，是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的，什么？是深入骨髓的。是不加倍环抱而不能罢休的，同学们。早些时候，我们对西方列强抱有幻想，认为一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。我找你很久了，我钱包你都敢偷啊？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去！给我打
孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上马振奎，算你够意思，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？这个死刘向林，敢骗我！等我回去以前打死他，兰兰，演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找钟贝。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。
军馆。雨涵没有伤口，不急。嗨，在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，起。哥哥，我一定会为你报仇。杀了那些中国人。
请安静一些，请安静一些。今天啊，郑先生的演讲非常的精彩，刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不下的。哎，走走走，郑先生，哎，快走快走，郑先生。郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了，我相信历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了。同学们，请留步，再见。好，再见。找谁？哦，老板，有房间没？
顾会长，正行的车马上就到。好，您去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走。坐这里吗刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是你。瞧你这残腿，天地叫他一个。我生威。先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全，请您指导我，亲眼见证精彩的事。击手，没有错了，就是他们。
小李啊，我这条命就交给你了。
，快点儿！
炸弹的威力还不小吗？能出来了吗？行了，出来吧。防刘中华在此，谁动我打死谁。团长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜刮，继续搜刮尸体证据，去搜尸体证据。
谁呀、啊？这帮小兔崽子咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？笑他！什么？你哪个耳朵听见了？我淡定。别咋呼了，继续搜刮。好、啊，继续搜。是。是小兔崽子。兴亡，叹匹夫何在？苍生是否难以追寻？唉，继我干爹之后，又一个真正的男人。